ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ക്രിസ്മസിന് റിലീസ് ആയ സിനിമകളെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ ഗംഭീരമായ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു സിനിമ കൂടി വന്നു മൈ സാൻഡ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് വായിച്ച ഒരു വാർത്ത ഇങ്ങനെയാണ് ഫിൻലാൻഡിലോ യു എസിലോ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സാൻഡ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല അത് ചുമ്മാ ഫേക്ക് ആണ് ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്ന് ആ ടീച്ചറിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നോ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്നോ എന്തോ ആണ് വാർത്ത അന്ന് ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ ആലോചിച്ചു ഇവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഇപ്പം വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ ഒരു കാര്യവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കരുത് അത് മതപഠനമാണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങളെ കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പക്ഷേ ഈ സാൻഡ ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് സാൻഡ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ അവർക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളുമായി വരുമെന്നും അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കണമെന്നും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ സാൻഡ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിനോട് എനിക്ക് നേരത്തെ ആ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മനോഭാവമല്ല ഉള്ളത് എന്തായാലും ഈ സാൻഡ ക്ലോസിനെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ മീനിങ് കോമഡികളില്ലാതെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളില്ലാതെ അമിത ആക്രമണ പ്രോത്സാഹനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സിനിമയാണ് മൈ സാൻഡ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് ആരംഭിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ സാൻഡ ക്ലോസും സാൻഡ ക്ലോസിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും അതിനിട്ട് എഫേർട്ടും ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്കത് സിനിമയിൽ കാണാനുണ്ട് അതിഗംഭീരമാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സാൻഡ ഒറിജിനൽ ആണോ ഫിക്ഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളെ തന്നെ കുറേ നേരം കൺഫ്യൂഷൻ അടിപ്പിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ഇതിങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്കതിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോയിലർ ആയിപ്പോകും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കുഞ്ഞ് ഐസയാണ് ആ കുട്ടി എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എനിക്കൊന്ന് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും ഡബ്ബിങ്ങും ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസും എല്ലാം ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സത്യം പറയാമല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന പെർഫോമൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ സിനിമയിൽ വരുന്ന മറ്റ് പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡയലോഗുകളിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് നന്മ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആംഗിളിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ലോകോത്തര കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചുറ്റും കാണുന്ന ആളുകളിലെ നന്മയാണ് അവളെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുക അവളുടെ മനസ്സിൽ ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള വില്ലന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ നോക്കി കണ്ണിറക്കി കാണിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വഴക്ക് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അതിന് ആ ഒരു കാര്യത്തിനോട് എത്രത്തോളം നീതി പുലർത്താമോ അത്രത്തോളം നീതി പുലർത്തി തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ വി എഫ് എക്സും വിഷ്വൽസും ആണ് അയ്യേ എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനവും ഇല്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സിനിമ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയറുന്നത് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വപ്നത്തെ നമ്മളും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ആ സ്വപ്നം എപ്പോഴൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് അവളുടെ ചിന്തകളെയും അവളുടെ ചോദ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് അതിഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ അനുഭവപ്പെടും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബി ജി എമ്മും പാട്ടുകളുമാണ് പാട്ടുകൾ സിനിമയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനോഹരമായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബി ജി എം കാര്യം ഈ സിനിമ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു മോഡുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ സ്വപ്നമാണ് അവൾ കാർട്ടൂണും അവളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിനിമയുടെ മൂഡിനെ നമ്മളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നെഗറ്റീവ്സ് ഇല്ലാത്ത